ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন সংক্ষেপে আইএসএস ইউনাইটেড স্টেটস রাশিয়া কানাডা জাপান ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি অর্থাৎ ইএসএ ও আরও কিছু দেশের কন্ট্রিবিউশন ও কোলাবরেশনে মহাকাশে তৈরি আজ অবধি বিশ্বের সবচাইতে বড় মানুষ্য সৃষ্ট একটি পরিকাঠামো যা সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পর অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে প্রায় বাইশ বছর ধরে আমাদের পৃথিবীকে অর্বিট করে আসছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের নাম হয়তো আপনারা অনেকেই শুনেছেন বা অ্যাটলিস্ট ছবি তো দেখেইছেন যা দেখতে এরকম ছোট মনে হলেও এটির আকার কিন্তু একটি ফুটবল ময়দানের চেয়েও বড় তো বিজ্ঞানীরা এত বড় স্ট্রাকচারটি মহাকাশে তৈরি করল কিভাবে ও এটি তৈরির উদ্দেশ্যটি কি ছিল এছাড়াও আমরা তো সকলেই জানি মহাকাশে গ্র্যাভিটি থাকে না সেক্ষেত্রে স্পেস স্টেশনে অ্যাস্ট্রোনটরা বসবাস করে কিভাবে কিভাবে তারা কাজ করে ঘুমোয় খাবার খায় ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন কাজগুলি সম্পূর্ণ করে জানতে ভিডিওটি আপনারা শেষ অবধি অবশ্যই দেখতে থাকুন কেননা আজকের ভিডিওটি অনেক ইনফরমেটিভ তো বটেই সঙ্গে অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আপনারা যদি এখনও অবধি দেখেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখানে সাবস্ক্রাইব করুন ও নতুন ভিডিও আপডেটস পেতে আর সেটা কারণ হচ্ছেন বেলাইকেনটিকে অবশ্যই অন করুন হে বন্ধুরা আমাদের পৃথিবী থেকে বাইরে বেরোলেই আমরা এন্টার করি এই অজানা অন্ধকার জায়গায় বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় স্পেস আর এই স্পেসের মধ্যেই ভাসমান রয়েছে আমাদের পৃথিবী সহ বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র ইভেন গ্যালাক্সি সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড স্পেসের এমন বহু রহস্য রয়েছে যা বিজ্ঞানীদের কাছে আজও অজানা আর এ কারণেই এর ভালোভাবে স্টাডি তথা স্পেসে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য বহু বছর আগে থেকেই বিশেষ ধরনের মহাকাশযান পাঠানোর প্রচলন শুরু হয় কুড়ি শতকের শুরুর দিকে কিছু বিজ্ঞানীর মাথায় সর্বপ্রথম আইডিয়া আসে যে যেহেতু কিছুদিন পরপরই অ্যাস্ট্রোনটদের স্পেসে যেতে লাগে সেক্ষেত্রে কেননা স্পেসেই একটি বেস তথা ল্যাবরেটরি তৈরি করা গেলে কেমন হয় এরপর রাশিয়া উনিশ এপ্রিল উনিশশো একাত্তরে সর্বপ্রথম তাদের স্পেস স্টেশন সলিউট ওয়ান লঞ্চ করে যার পর উনিশশো তিয়াত্তরে নাসাও তাদের স্পেস স্টেশন স্কাই ল্যাপেল লঞ্চ করে কিন্তু এ সব তো ছোট ছোট স্পেস স্টেশন ছিল যেখানে বহুদিন অবধি কখনোই অ্যাস্ট্রোনটদের অবস্থান করা সম্ভব ছিল না এসব কারণেই অবশেষে স্পেসে তৈরি হয় পৃথিবীর সবচাইতে বড় ম্যানমেড স্ট্রাকচার যা হলো ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন স্পেসে প্রায় দশ বছর ধরে এই কনস্ট্রাকশনটি তৈরি করার পর এটি দেখতে এরকম আকৃতির হয় যা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতায় পাঁচ মাইল প্রতি সেকেন্ড অর্থাৎ সাতাশ হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলছে অ্যাস্ট্রোনটরা এখানে বসবাস করে কিভাবে ও এর সম্বন্ধে বিভিন্ন ফ্যাক্টস জানার আগে চলুন প্রথমে জেনে নেওয়া যাক বিজ্ঞানীরা স্পেসে এত বড় কনস্ট্রাকশনটি তৈরি করলো কিভাবে স্পেস স্টেশন অনেকগুলি পৃথক পৃথক খণ্ড দিয়ে তৈরি যেগুলিকে বলা হয় মডিউলস আর যেহেতু এতগুলি দেশের কন্ট্রিবিউশনে এটি তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে বহু মডিউলস স্পেসিফিকভাবে ওই সংশ্লিষ্ট দেশটিকে বিলং করে যারা সেটিকে বানিয়েছে স্পেস স্টেশনে রয়েছে রিসার্চ ল্যাব যেখানে অ্যাস্ট্রোনটরা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করে এছাড়াও সেখানে রয়েছে অ্যাস্ট্রোনটদের থাকার জন্য আলাদা চেম্বার আর যেগুলি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত একটি হলো রাশিয়ান অরবিটাল সেগমেন্ট অর্থাৎ রাশিয়ান মডিউল যা সম্পূর্ণ শুধুমাত্র রাশিয়ারই অন্যদিকে আরেকটি হলো আমেরিকান অরবিটাল সেগমেন্ট যার মধ্যেই আমেরিকার সঙ্গে জাপান ইউরোপ কানাডা ও অন্যান্য দেশের কোয়ার্টার্স রয়েছে সমস্ত সেগমেন্টগুলিকে আলাদা আলাদা দেশ তাদের নিজেদের মতন করে তৈরি করেছে ও সেগুলিকে স্পেসে গিয়ে একসঙ্গে ফিট করা হয়েছে প্রত্যেকটি মডিউলের সঙ্গে একটি করে ডকিং পোর্ট তৈরি করা হয় যা স্পেসে গিয়ে আরেকটি সংযুক্তিকারী অংশ পিএমএ অর্থাৎ প্রেশারাইজড মেটিং অ্যাডাপ্টার দ্বারা যুক্ত হয় স্পেস স্টেশনে শক্তির জোগান দেয় মূলত এই সোলার প্যানেল বিশাল আকৃতির এই সোলার অ্যারেজগুলিতে যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে তখন তা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তির উৎপাদন হয় আর যা দিয়েই মূলত স্পেস স্টেশনের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন হয় স্পেস স্টেশনে এক্সপেরিমেন্টের জন্য বহু এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাব রয়েছে যেখানে আমেরিকার এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাবের নাম ডেস্টিনি জাপানের কিউবো ইএসএ অর্থাৎ ইউরোপের কোলাম্বাস ও রাশিয়ার হলো পয়েস যা রাশিয়ান সেগমেন্টে অবস্থিত আর এই সমস্ত ল্যাবরেটরি ও কোয়ার্টার্স একই অপরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এটি আধারের ওপর বেস করে যা হলো ট্রাস আর যাকে স্পেস স্টেশনের মেরুদণ্ড বলা হয় স্পেস স্টেশনের বিভিন্ন মডিউল এভাবে ডিজাইন হয়েছে যে যেখানে পৃথিবী থেকে আসা যে কোনো স্পেস স্যাটেলকে ডক করা সম্ভব আর সেগুলি দ্বারাই নতুন অ্যাস্ট্রোনটরা স্পেস স্টেশনে প্রবেশও করে স্পেসে যে কোনো ছোটোখাটো কাজের জন্য অ্যাস্ট্রোনটদের বাইরে বেরোতে হয় না কেননা স্পেস স্টেশনে ছোট ছোট বিভিন্ন মেনটেন্যান্সের কাজ এই বাহুগুলি দ্বারাই সহজে সম্পাদন করা সম্ভব যার নাম কানাডার নাম অনুযায়ী ক্যানাডাম রাখা হয় কেননা ক্যানাডাই স্পেস স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে এই রোবটিক আর্মগুলি ফিট করেছে স্পেস স্
এটিতে কভারিংয়ের জন্য শাটার্স রয়েছে যা সূর্যের দিকে অবস্থানের সময় বন্ধ থাকে তো স্পেস স্টেশনে মানুষ অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনটদের জীবন কীরকম হয় তারা শূন্যের মধ্যে কীভাবে থাকে খাবার খায় ঘুমোয় ও যাবতীয় কাজকর্ম করে এটি তো আমরা সকলেই জানি যে স্পেসে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স শূন্য যার ধরুন ইচ্ছা করেও কোনো জিনিস নিচে পড়ে না বরং হাওয়ায় ভাসতে থাকে আর এমনকি মানুষও স্পেস স্টেশন অ্যাস্ট্রোনটদের জন্য এক প্রকার ঘরের মতোই হয়ে থাকে যেখানে তাদের থাকা খাওয়া দাওয়া ও ওয়াশরুমের মতো বিভিন্ন ডেডিকেটেড জায়গা থাকে তো এক্ষেত্রে প্রথমেই শুরু করা যাক ঘুমানো নিয়ে তারা সেখানে ঘুমায় কি করে আসলে অ্যাস্ট্রোনটরা স্পেসে থাকাকালীন তাদের শরীরের একটিও ভার অনুভব করে না এই কারণে সব জিনিসের মতো তারাও ঘুমন্ত অবস্থায় যাতে এদিকে ওদিকে উড়ে না চলে যায় তার জন্য তাদের নিজেদেরকে এক ধরনের স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে ঘুমোতে হয় আপনি সেখানে সোজা হয়ে আছেন নাকি উল্টো হয়ে আছেন তা একমাত্র তখনই বুঝতে পারবেন যখন চোখ দিয়ে দেখবেন তাছাড়া নয় স্পেস স্টেশনে থাকাকালীন দিন ও রাত্রি সঠিকভাবে অনুমান করা যায় না এ কারণেই সেখানে একটি আলাদা ধরনের ঘড়ির ব্যবহার করা হয় যা আমাদের পৃথিবীর সময় অনুযায়ী টাইম দেখায় তো অ্যাস্ট্রোনটরা সেখানে খাওয়া দাওয়া করে কিভাবে। স্পেস স্টেশনে খাবারের নানা ধরনের সামগ্রীগুলি বেঁধে ভালোভাবে প্যাক করে রাখা হয় এছাড়াও সেখানে খাবার সমস্ত সামগ্রী ডিহাইড্রেটেড ফর্ম অর্থাৎ শুষ্ক অবস্থায় থাকে স্পেস স্টেশনে জল খাওয়া অনেক ইন্টারেস্টিং একটি ব্যাপার কেননা সেখানে সবই ভাসমান সেখানে ব্রাশ করার পর সেটিকে কোনোভাবেই বাইরে ফেলা যায় না কেননা এরমটা করলে সেই নোংরা জল সারা চেম্বারে ছড়িয়ে পড়বে এক্ষেত্রে হয়তো তাদের সেটিকে গিলে ফেলতে হয় নতুবা কোনো কাপড় বা টিসুর প্রয়োগে মুছে ফেলতে হয় তো চলুন অবশেষে জেনে নেওয়া যাক সেই স্পেশাল কাজটি যা খাওয়া দাওয়া ঘুমনোর থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় যা হলো ফ্রেশ হওয়া ও টয়লেট করা যেমনটা প্রথমেই বললাম যে স্পেসে সব জিনিস ভাসমান থাকে এ কারণেই এসব কাজ তো ভুলেও সাধারণভাবে করা যাবে না এর জন্য স্পেস স্টেশনে ওয়াশরুম আকারে অনেক ছোট ও অনেক ধরনের প্লাস্টিক নলের সাহায্যে তৈরি করা হয় যার প্রয়োগে সাবধানে কোনো প্রকার লিক না করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সেরে ফেলতে হয় এছাড়াও স্পেস স্টেশনে জলের অভাব থাকায় সেখানে স্বাভাবিকের মতো রোজ স্নান করা সম্ভব নয় বরং মাসে এক দুইবার এভাবে টিসু ও ন্যাপকিন ও স্প্রের প্রয়োগে অ্যাস্ট্রোনটদের নিজেদের পরিষ্কার করে নিতে হয় তো চলুন এবারে জেনে নেওয়া যাক স্পেস স্টেশন নিয়ে কিছু ফ্যাক্টসের সম্বন্ধে স্পেস স্টেশন তৈরিতে সমস্ত দেশ মিলিয়ে মোট একশো বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল উনিশশো সালে যখন এটি তৈরি করা হয় তখন কেবল মাত্র পনেরো বছরের জন্যই এটি স্পেসে রাখার কথা বলা হয় যা আজ অর্থাৎ দু হাজার কুড়ি অবধি ব্যবহার হচ্ছে প্রথমে বলা পাঁচটি দেশ ছাড়াও এটি তৈরিতে মোট ষোলোটি দেশের কন্ট্রিবিউশন রয়েছে স্পেস স্টেশন তার সর্বোচ্চ গতিতে পৃথিবীকে নব্বই মিনিটে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম এটি তিনশো সাতান্ন ফুট জায়গা নিয়ে তৈরি যা কিনা একটি ফুটবল ময়দানের চেয়েও বহু বড় স্পেস স্টেশনে মোট ওজন চার লক্ষ কুড়ি হাজার কিলোগ্রাম যা প্রায় তিনশো পঞ্চাশটি গাড়ির ওজনের সমান সম্পূর্ণ স্পেস স্টেশনে মাত্র দুটি বাথরুম রয়েছে সেখানে জলের স্বল্পতা থাকায় ইউরিনকে পুনরায় ফিল্টার করে খাওয়ার উপযোগী করে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের কাজে ব্যবহার করা হয় তো বন্ধুরা এভাবেই তৈরি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন ও বেসিক্যালি এভাবেই বসবাস করে সেখানে থাকা অ্যাস্ট্রোনটরা আর মোটামুটি এগুলি ছিল মহাকাশে ভাসমান সবচেয়ে বড় ম্যানমেড স্ট্রাকচার সম্বন্ধে কিছু ফ্যাক্টস ওভারঅল স্পেসে বসবাস করা এতটাই সহজ নয় যেমনটা ভিডিওগুলি দ্বারা আপনারা দেখতে পারছেন আশা করি ভিডিওটি দ্বারা নতুন কিছু জানতে পেরেছেন অধিকান শুধুমাত্র সায়েন্স লাভারদের জন্যই নয় বরং সাধারণ মানুষদের জন্য বাংলাভাষী সব ধরনের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তোলার মাধ্যমে কুসংস্কার মুক্ত করাই হলো অধিকানের মূল উদ্দেশ্য অধিকানের ভিডিওগুলি বিভিন্ন ধরনের সায়েন্স টপিকসগুলিকে যথাসম্ভব সাধারণভাবে এক্সপ্লেন করে তৈরি করা হয় যাতে একটি সাধারণ মানুষও ব্যাপারগুলি ভালোভাবে বুঝতে পারে এক্ষেত্রে আপনারা যদি কোনো টপিক্সের ইনডেপ ভিডিও চান তবে সেক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় চ্যানেল অধিকান সায়েন্সকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলের লিঙ্ক ফার্স্ট কমেন্ট ও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন এছাড়াও সেখানে দৈনন্দিন জীবনে ঘটা সাধারণ ঘটনাগুলির পেছনে থাকা বিজ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন শর্ট ভিডিও পাবেন যেমন সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন সমুদ্রে ঢেউ ওঠে কেন আগুন জলে কেন ইত্যাদি যা অনেক ইনফরমেটিভ সঙ্গে অনেক ইন্টারেস্টিংও হবে সো আজকের এই ভিডিওটি দ্বারা কিছু বুঝতে পারলে ভিডিওটি লাইক ও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার অবশ্যই করুন অধিকান সায়েন্সের ভিডিওগুলিও লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনি যদি অধিকান চ্যানেলে এই প্রথমবার এসে থাকেন তবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পার্সে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকেনটি অন করতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই